மாணவர்கள் அனைவருக்கும் அன்பான காலை வணக்கம் கல்வி தொலைக்காட்சியினுடைய பார்ப்பதில் நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இன்றைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய பாடம் அனைவு வேதியல் அனைவு வேதியலில் நீட் தேர்வில் குறைந்தபட்சம் நான்கு கேள்விகள் கேட்கப்படுகின்றன ஸோ நான்கு கேள்விகள் வீதம் பதினாறு மதிப்பெண்கள் வந்து நீட் தேர்வில் நம்ம எளிதில் வந்து வாங்க முடியும் முதன் முதலில் அனைவு சேர்மங்களை பற்றி வெர்னர் என்பவர் ஆராய்ந்தார் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இந்த பாடத்தை பார்க்குறப்ப ஒரு எளிய உப்பு எளிய உப்புனா என்ன நமக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் சரி எளிய உப்பு என்பது ஒரு நேர்மின் அயனி ஒரு எதிர்மின் அயனி இரண்டு அயனிகள் இணைந்து வந்து ஒரு எளிய உப்பினை உருவாக்கும் ஸோ எடுத்துக்காட்டாக ஒரு அமிலம் ஒரு காரம் ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலம் மற்றும் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு இரண்டும் கலந்த கலவையை நடுநிலையாக்கள் வினைக்கு உட்படுத்தும் பொழுது எளிதில் சோடியம் குளோரைடு என்ற ஒரு எளிய உப்பானது உருவாகின்றது ஸோ என்ஏ சிஎல் என்ஏ சிஎல் என்ற உப்பினை அயனியாக்கம் செய்யும் பொழுது என்ஏ பிளஸ் என்ற அயனிகளும் சிஎல் மைனஸ் என்ற அயனிகளும் உருவாகின்றன இவ்வயனிகளானது சோதனைகளுக்கு உட்படுகின்றன இவைகள்தான் எளிய உப்புக்கள் அடுத்தபடியாக இரட்டை உப்புக்கள் இரட்டை உப்புக்கள் என்பவை இரண்டு வகையான எளிய உப்பினை ஒன்றாக சேர்க்கும் பொழுது உருவாகக்கூடிய உப்புக்களே இரட்டை உப்புக்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன இதில் ஒரு நேர்மின் அயனியும் இரண்டு எதிர்மின் அயனிகளும் இருக்கலாம் அல்லது இரண்டு நேர்மின் அயனியும் ஒரு எதிர்மின் அயனியும் இருக்கலாம் மற்றும் இரண்டு நேர்மின் அயனிகள் இரண்டு எதிர்மின் அயனிகள் வெவ்வேறாக காணப்படலாம் இரட்டை உப்புக்களில் ஸோ எடுத்துக்காட்டாக மோர் உப்புக்கள் மோர் உப்புக்கள் என்பவை எஃப்இஎஸ்ஓ ஃபோர் ஃபெர்ரஸ் சல்ஃபைட் மற்றும் அமோனியம் சல்ஃபைட் என்ற இரண்டு எளிய உப்புக்கள் கலந்த கலவையே மோர் உப்பு என்று அழைக்கப்படுகிறது இதில் எஃப்இ டூ பிளஸ் என்ற நேர்மின் அயனியும் என்ஹெச் ஃபோர் பிளஸ் என்ற நேர்மின் அயனியும் உள்ளன சல்பேட் அயனிகள் எஸ்ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் என்ற மூன்று அயனிகள் காணப்படுகின்றன இவற்றில் உள்ள அயனிகளானது சோதனைகளுக்கு உட்படுத்தும் பொழுது அயனிகளின் உற்கூறலுக்கான சோதனைக்கு விடை கிடைக்கின்றன இதை அடிப்படையாக வைத்து கொண்டு நாம் அனைவு சேர்மங்களுடைய பாடத்தினை செல்லலாம் அனைவு சேர்மங்கள் என்பவை இரண்டு வகையான உப்புகளை ஒன்றாக சேர்க்கும் பொழுது நம்மளுக்கு ஒரு சேர்மமானது உருவாகின்றது எடுத்துக்காட்டாக ஃபெர்ரிக் குளோரைட் எஃப்இசிஎல் த்ரீ மற்றும் பொட்டாசியம் தயோசைனைட் இரண்டு கரைசலை ஒன்றாக சேர்க்கும் பொழுது பொட்டாசியம் ஃபெர்ரோசைனைடு என்ற ஒரு அணைவு சேர்மமானது உருவாகின்றது அணைவு சேர்மத்துக்கும் முதலில் பார்த்த இரட்டை உப்புக்கள் மற்றும் எளிய உப்புக்கள் இவற்றி இரண்டிற்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடுகள் என்னவென்றால் இரட்டை உப்புக்களும் எளிய உப்புக்களும் அயனியாகி அயனிகளானது சோதனைக்கு உட்படுத்தும் பொழுது சோதனைக்கான உறுதியை தருகின்றது ஆனால் அணைவு சேர்மத்தில் அணைவு சேர்மத்தில் உள்ள அயனிகள் ஒரு கூறு அயனிகள் ஒன்று மற்றும் அயனியாகும் மற்றொன்று உட்கூறுகளானது அயனியாவதில்லை அனைத்து மூலக்கூறுகளும் வந்து அணைவு சேர்மங்களில் அயனியாகும் தன்மை வந்து மிக மிக குறைவு அந்த அடைப்பு குறிக்கோள் அடைப்பு அணைவு சேர்மத்தில் உள்ள அடைப்பு குறிக்கோள் வெளியே உள்ள வகையில் மட்டுமே வந்து அயனியாகும் தன்மையை பெற்றுள்ளன அடிப்படையாக <laughs> அனைவு உற்கூறுகள் என்பவை சதுர அடைப்பு குறிக்கோள் ஒரு அணைவு சேர்மத்தின் சதுர அடைப்பு குறிக்கோள் உள்ள கூறுகளை அணைவின் உட்கூறுகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன எடுத்துக்காட்டாக கே போர் எஃப்இசிஎன் சிக்ஸ் என்ற அணைவு பொருளின் உற்பொருள் எதுன்னு பார்த்தோம்னா அந்த அடைப்பு குறி இருக்கு பார்த்தீங்களா அடைப்பு குறிக்கோள் இருக்கக்கூடிய எஃப்இசிஎன் சிக்ஸ் இவைதான் வந்து உட்கூறுகள் இதே போல இன்னொரு எடுத்துக்காட்டு என்ஐசிஓ போர் என்ஐசிஓ போர் என்ற அணைவு சேர்மத்தில் உட்கூறுகள் என்பவை என்ஐசிஓ போர் அதான் வந்து அணைவின் உட்கூறுகள் இப்ப அதுக்கடுத்து நம்ம பார்த்தோம்னா மைய உலோக அயனி மைய உலோக அயனி அல்லது மைய உலோக அணு அது எப்படி நம்ம ஒரு அணைவு சேர்மம் கொடுத்துட்டா கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு அடைப்பு குறிக்குள் இருக்கக்கூடிய அணு 
அணுவானது மைய உலோக அணி எனப்படும் இரண்டு வகையான அணுக்கள் காணப்படலாம் இரண்டு வகையான அணுக்கள் என்பது என்ன வந்து ஒரு மேக்சிமம் நம்ம பார்க்குறது வந்து ஒரே ஒரு அணுக்கள் தான் வந்து நம்ம டுவெல்த் லெவலில் இருக்கும் இதே வந்து இரண்டு அணுக்கள் வந்து காணப்படும் மூன்று அணுக்கள் காணப்படும் நம்மளுக்கு பார்க்குறது ஒரே ஒரு அணுவை வைத்து மட்டும் தான் வந்து நம்ம டுவெல்த் லெவலில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஒரே ஒரு மைய ஒரே ஒரு அணுவானது அடைப்பு குறிக்குள் காணப்பட்டால் அவ்வணுவானது மைய உலோக அணு என்று அழைக்கப்படுகின்றது ஸோ எடுத்துக்காட்டு கே ஃபோர் எஃபிசிஎன் சிக்ஸ் என்ற அணைவு சேர்மத்தை எடுத்து நம்ம பார்த்துட்டோம்னா அடைப்பு குறிக்குள்ள வந்து எது மைய உலோக அணு மாணவர்கள் நீங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து எஃபி என்பது அணு உங்களுக்கு தெரியும் சி என் என்பது வந்து அணு கிடையாது அப்ப எது இதுல மைய உலோக அணு எஃபி என்பதுதான் வந்து மைய உலோக அணு இந்த மைய உலோக அணுவானது எதுவா செயல்படும்னா வந்து எலக்ட்ரான்களை ஏற்பவை அது எந்த மாதிரி எலக்ட்ரான்களை தனித்த இரட்டை ஜோடி எலக்ட்ரான்களை ஏற்பவை இது யாருக்கிட்டையாவது இருந்து எலக்ட்ரான வந்து ஜோடி எலக்ட்ரான்களை வாங்கும் தன்மை உடையது எனவே இவை லூயி அமிலங்களும் என்று அழைக்கப்படுகின்றன இப்ப மைய உலோக அணுவானது லூயி அமிலங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றது இதுதான் பாத்தீங்கன்னா மைய உலோக அணு இது மைய உலோக அயனி மைய உலோக அயனி நம்மளுக்கு தெரியணும்னா நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்னா ஆக்சிஜனேற்ற எண் வந்து தெரியணும் ஆக்சிஜனேற்ற எண் என்ற கான்செப்டை பார்த்த பிறகு எங்களுக்கு மைய உலோக அயனி எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு சொல்றதை வந்து அடுத்து சொல்றேன் அடுத்து நம்ம பார்க்கறது வந்து ஈனிகள் ஈனிகள் என்பவை ஈனிகள் என்பவை என்ன வந்து தனித்த ஜோடி எலக்ட்ரான்களை வழங்குபவை யார் வாங்குறாங்க மைய உலோக அணு வாங்குறாங்க ஈனிகள் வந்து கொடுக்குறாங்க இப்ப ஈனிகள் என்பவை தனித்த ஜோடி எலக்ட்ரான் இரட்டையை வழங்குபவை இப்ப வழங்கி எலக்ட்ரானை கொடுத்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்ன சொல்றாங்க ஈனிகள் இப்ப ஈனிகள் ஈனிகள் வந்து ஒரு லூயி காரமாக செயல்படுகின்றது மைய உலோக அணுவானது லூயி அமிலம் இந்த ம ஈனிகள் என்பது லூயி காரமாக செயல்படுகின்றது சார் ரெண்டு நம்ம எடுத்து பார்த்தோம்னா இரு ஈனிகளும் மைய உலோக அணுவும் இரண்டும் சேர்ந்து தான் வந்து ஒரு அணைவு சேர்மமானது உருவாகின்றன இப்ப மைய ஒரு அணைவு சேர்மத்தை பத்தி நம்ம நல்லா படிக்கணும்னா மைய உலோக அணு வேணும் அடுத்து ஈனிகள் வேணும் ஈனிகளுக்கு அடுத்து நீங்க அடுத்தது பார்த்தோம்னா வந்து ஈனிகள்லே வந்து நிறைய வகைகள் இருக்கு ஈனிகள் வந்து முதல் எதை எதை பொறுத்து வகைப்படுத்துறாங்கன்னா வழங்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் இரட்டையை பொறுத்து எலக்ட்ரான் வழங்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் இரட்டையை பொறுத்து இனிகளானது வகைப்படுத்தப்படுகின்றன இனிகளானது வகைப்படுத்தப்படுகின்றன இப்ப எடுத்துக்காட்டா நம்ம பார்த்தோம்னா ஒரே ஒரு தனித்த எலக்ட்ரான் இரட்டை வழங்குபவை எனில் அவை ஒரு முனை இனிகள் என்றும் இரண்டு தனித்த எலக்ட்ரான் இரட்டை வழங்குபவை எனில் இருமுனை இனிகள் என்றும் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட தனித்த லட்சம் இரட்டை வழங்குபவனில் பல முளை இனிகள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன அமோனியா என்கெச் த்ரீ என்கெச் த்ரீ என்ற ஒரு மூலக்கூறு எடுத்துக்கிறோம் அது இனிகளாக செயல்படுகின்றது இதுல நைட்ரஜன் என்ற அணுவின் அணியன் வந்து ஏழு உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் அதுல ஆக்ஃபா தத்துவத்தினை பயன்படுத்தி ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி த்ரீ அதே போல ஹைட்ரஜன் கணியன் ஒன்னு இப்ப ஒன் எஸ் ஒன் இப்ப நைட்ரஜன் வெளிப்பட்ட பாதை எத்தனை எலக்ட்ரான்கள் இருக்கும் ரெண்டு காமா அஞ்சு இப்ப நைட்ரஜன் வெளிப்பட்ட பாதையில அஞ்சு எலக்ட்ரான்கள் இருக்கு ஹைட்ரஜன் வெளிப்பட்ட பாதையில ஒரு எலக்ட்ரான்கள் இருக்கு இதுல நைட்ரஜன் நிலைப்பு தன்மை அடைய வேண்டும் என்றால் மூன்று எலக்ட்ரான்கள் தேவைப்படும் அந்த மூன்று எலக்ட்ரான்களும் மூன்று ஹைட்ரஜன் அணுவானது நைட்ரஜன் அணுவிற்கு வழங்கி ஒரு சகப்பிணைப்பை ஏற்படுத்தும் நைட்ரஜன் அணுவை எடுத்துட்டோம்னா ஐந்து எலக்ட்ரான் வெளியிட்ட பாதையில் இருக்குல்ல அதுல மூன்று எலக்ட்ரான்களுடன் மூன்று ஹைட்ரஜன் அணுவானது பிணைப்பை ஏற்படுத்தும் பிணைப்பை ஏற்படுத்தின பிறகு மூன்று பிணைப்பு சொல் எலக்ட்ரான்கள் வந்துடும் ஒன்னு மீது என்ன பாரு இருக்கும் தனித்த சொல் எலக்ட்ரான்கள் இருக்கும் அதுதான் வந்து தனித்த ஜோடி எலக்ட்ரான்கள் இது தனித்த சொல் எலக்ட்ரான்கள் ஆனது எத்தனை இருக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒன்னே ஒன்னு இருக்கு எங்கஸ்ரி என்ற அம்மையின் மூலக்கூறுகள் ஒரே ஒரு தனித்த எலக்ட்ரான் இரட்டையை வழங்குவதால் இவை ஒரு முனை ஈனிகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன இவ்வாறு ஈனிகள் வழங்கப்படும் எலக்ட்ரான் இரட்டையை பொறுத்து இருமுனை இனிகள் பல முனை இனிகள் என்று வகைப்படுத்தப்படுகின்றன ஒரு முனை இனிகளுக்கு எடுத்துக்காட்டு எடுத்துட்டோம்னா அமோனியா நீர் மூலக்கூறு சி என் மைனஸ் எஃப் மைனஸ் சி எல் மைனஸ் என்று நிறைய எடுத்துக்காட்டுகள் இருக்கு அதே போல இருமுனை இனிகள் இ என் எத்திலின் டைமின் டிஎம்ஜி டைமெத்தி கிளாக்ஸ்மேட் சி டு ஓ போர் டூ மைனஸ் ஆக்சலேட்டோ இந்த மாதிரி நிறைய எடுத்துக்காடுகள் வந்து நம்மளுக்கு இருக்கு நீட் தேர்வில் இந்த ஈனியில் இருந்து அதிகமாக கேட்கப்பட்ட ஒரு கேள்வி என்னன்னா வந்து கீழ்கண்டவற்றுள் எந்த ஈனிகளானது ஆறு தனித்த எலக்ட்ரான் இரட்டையை வழங்குபவை 
அப்படின்னு கேட்டானா வந்து ஆன்சர் என்ன இரி டிஏ எத்திலின் டயமின் டெட்ரா அசிட்டேட் அயான் இது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஈனிகள் இந்த ஈனிகள் இது ஆறு தனித்து லட்சான் ஜோடியை வழங்கி பிணைப்பை ஏற்படுத்தும் எனவே வந்து ஈனிகளை வந்து தன் எலக்ட்ரான்கள் கொடுக்கக்கூடியதை பொறுத்து மூன்று வகையாக வகைப்படுத்தப்படுகின்றன அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து எலக்ட்ரான்களின் மின் சுமையை பொறுத்து மேலும் மூன்று வகையாக வகைப்படுத்துகிறாங்க ஸோ என்னென்ன இனிகள்னா வந்து நேர்மின் இனிகள் எதிர்மின் இனிகள் நடுநிலை இனிகள் நேர்மின் இனிகள் என்பவை நேர்மின் சுமை தன்மையை பெற்றிருக்கும் எடுத்துக்காட்டாக என்ஹெச் ஃபோர் பிளஸ் அம்மோனியம் அயான் கே பிளஸ் கால்சியம் டூ பிளஸ் இந்த மாதிரி அயனிகள்லாம் வந்து நேர்மின் ஈனிகள் இதே போல பார்த்தீங்கன்னா நடுநிலை ஈனிகள் நடுநிலை மூலக்கூறுகள் அல்லது நடுநிலை ஈனிகள்னு சொல்லுவோம் ஸோ நடுநிலை மூலக்கூறுகள் என்பவை வந்து மின் சுமை வந்து இதில் அற்று காணப்படும் எடுத்துக்காட்டாக அக்வா நீர் மூலக்கூறு கச்சு டூ ஓ அடுத்து பார்த்தோம்னா வந்து இஎன் எத்திலின் டையமின் இது ஒரு நடுநிலை மூலக்கூறு இனிகள் இதே போல நிறையா மூலக்கூறு இனிகள் இருக்கு அதே போல எதிர்மின் சுமையுடைய இனிகள் எஃப் மைனஸ் ஃப்ளூரிடோ சிஎல் மைனஸ் குளோரிடோ சி டூ ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் ஆக்சலேட்டோ சிஎன் மைனஸ் சிஎன் மைனஸ் வந்து சயனிடோ இந்த சிஎன் மைனஸ் இந்த அதே போல வந்து எஸ்சிஎன் மைனஸ் இந்த மாதிரி ஒரு சில இனிகள் வந்து இரு முனை இரு முனை இரு பிணைப்பை ஏற்படுத்தும் இனிகளாக செயல்படுகின்றன சிஎன் மைனஸ் பேர் சயனிடோ என்சி மைனஸ்னா வந்து ஐசோ சயனிடோ எஸ்சிஎன் மைனஸ்னா தயோ சயனிடோ என்சிஎஸ் மைனஸ்னா வந்து ஐசோ தயோ சயனிடோ இந்த மாதிரி வந்து ஆம்பிடென்டேட் லிகான் சொல்லுவாங்க சார் இங்கிலீஷில் வந்து ஆம்பிடென்டேட் லிகான் இந்த ஆம்பிடென்டேட் லிகான் சொல்றாங்களே இந்த இனிகள் வந்து என்ன செய்யணும் வந்து இணைப்பு மாற்றியம் இணைப்பு மாற்றியம் ஆங்கிலத்தில் சொன்னால் லிங்கேஜ் ஐசோ மசத்தை வந்து தோற்றுவிப்பதில் இவர் வல்லவர்கள் இந்த இனிகள் வந்து சரி இதுக்கு எடுத்து நம்ம இனிகளுக்கு எடுத்து நம்ம பார்த்தோம்னா அணைவு எண் ஸோ அணைவு எண்ணா என்ன அணைவு எண் என்பது ஈனிகளானது ஜோடி எலக்ட்ரான்களை மைய உலோக அணிவிற்கு வழங்கி இனிகளானது ஜோடி எலக்ட்ரான்களை மைய உலோக அணிவிற்கு வழங்கி பிணைப்பை ஏற்படுத்தும் அவ்வாறு ஏற்படுத்தக்கூடிய பிணைப்புகள் அவ்வாறு ஏற்படுத்தக்கூடிய பிணைப்புகளின் எண்ணிக்கையை பொறுத்து அணைவு எண்ணானது குறியிடப்படுகிறது ஸோ எடுத்துக்காட்டாக சிஓ என்ஹெச் த்ரீ சிக்ஸ் டைம் சிஎல் த்ரீ என்ற ஒரு அணைவு சேர்மம் இருக்கு இந்த அணைவு சேர்மத்தில் வந்து ஈனிகள் எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பிராக்கெட்டுக்கு உள்ள மைய உலோக அணுவை தவிர எது இருக்கோ அதான் ஈனிகள் எது இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா என்ஹெச் த்ரீ என்ற அம்மையின் மூலக்கூறானது காணப்படுகின்றது எத்தனை இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆறு இருக்கு அம்மையின் மூலக்கூறுவானது ஒரு முனை இனியா பல முனை இனியா அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியணும் அம்மையின் மூலக்கூறு என்பது நம்மளுக்கு என்ன முனை இனிகள் ஒரு முனை இனிகள் இப்போ ஒரு முனை இனிகள் ஒரு அம்மையின் மூலக்கூறானது ஒரு பிணைப்பை ஏற்படுத்தும் ஆறு அம்மையின் மூலக்கூறானது ஆறு பிணைப்பை ஏற்படுத்தும் எனவே எத்தனை அணைஞ்சிருக்கு மைய உலக அணைவிற்கு கூட ஆறு இனிகள் அணைந்து காணப்படுகின்றது அப்போ அந்த சேர்மத்தினுடைய அணைவு எண் என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஆறு இதுதான் சார் அணைவு எண் அதே போல் நம்ம பார்த்தோம்னா மாணவர்களே எண்ணெய் சிஓ ஃபோர் பிராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த அணைவு சேர்மத்தில் காணப்படும் அணைவு எண் எத்தனை அனைவு <laughs> அணைவு பண்புகி என்பது மைய உலோக அயனியுடன் நேரடியாக இணைக்கப்பட்டுள்ள ஈனிகள் முப்பரிமாண முப்பரிமாண குறித்த திசைகளில் நமக்கு வடிவத்தை ஏற்படுத்தும் இப்போ அணைவு பண்புகி என்பது உங்களுக்கு பிபிடி பேலன்ஸ் பாண்ட் தியர்னு ஒரு கொள்கை இருக்கு அந்த கொள்கையில் வந்து ஒவ்வொரு அணைவு சேர்மமும் ஒரு குறிப்பிட்ட வடிவத்தினை பெற்றுள்ளது அதான் வந்து அணைவு பண்புகி அணைவு பண்புகி இருந்தால் மட்டுமே வந்து குறித்த திசையினை காட்டி வடிவத்தினை பெற்றிருக்கும் ஸோ எடுத்துக்காட்டாக நம்ம பார்த்தோம்னா கே ஃபோர் எஃபிசிஎன் சிக்ஸ் என்ற ஒரு அணைவு சேர்மமானது கே ஃபோர் எஃபிசிஎன் சிக்ஸ் என்ற அணைவு சேர்மமானது என்முகி வடிவத்தையும் என்ஐ சிஓ ஃபோர் என்ற அணைவு சேர்மமானது ஒரு நான்முகி வடிவத்தையும் வந்து பெற்றிருக்கும் இதான் வந்து அணைவு பன்முகி ஒரு அணைவு சேர்மத்தில் மைய உலோக அணுவும் 
ஈனிகளும் ஒருங்கிணைந்து இணைக்கப்பட்டிருக்கும் கோலங்கள் அனைவு கோலங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன எடுத்துக்காட்டாக கே ஃபோர் எஃப்இசிஎன் சிக்ஸ் என்ற அணைவுச் சேர்மத்தில் காணப்படும் அனைவு கோலம் எஃப்இசிஎன் சிக்ஸ் ட்ராய்ட் அக்ளோஸ் மட்டும் மேலே ஃபோர் மைனஸ் இதுவே இச்சேர்மத்தின் அணைவு கோலம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது அடுத்த நம்ம பார்க்க போகிறது ஆக்சிஜனேட்ரை எண் ஆக்சிஜனேட்ரை எண் என்பது மைய உலோக அணுவானது ஈனிகளிடமிருந்து ஏற்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் இரட்டையில் இரட்டையில் மீதி எஞ்சி இருப்பதை வந்து அந்த மைய உலோக அணுவினுடைய ஆக்சிஜனேட்ரை எண் ஸோ எடுத்துக்காட்டு நம்ம பார்த்தோம்னா எஃப்இசிஎன் சிக்ஸ் ஃபோர் மைனஸ் என்ற அணைவு சேர்மத்தில் காணப்படும் ஆக்சிஜனேட்ரை எண் என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க இதில் நம்மளுக்கு மைய உலோக அணு எதுன்னு ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் இதில் எஃப்இ என்பது தான் மைய உலோக அணு ஸோ எஃப்இ இதை வந்து நம்ம என்ன வச்சுக்கிறோம் எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிறோம் ஸோ எஃப்இ வந்து எக்ஸ் அடுத்து என்ன இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இனிகள் சிஎன் இனிகள் சிஎன் என்ன இனிகள்னு பார்த்தோம்னா எதிர்மின் சுமை இனிகள் ஸோ சிஎன் எதிர்மின் சுமை இனிகளுடைய மதிப்பு வந்து மைனஸ் ஒன்று அப்போ எக்ஸ்ன்னு போட்டோம் எக்ஸுக்கு அடுத்து ப்ளஸ் எக்ஸு ப்ளஸ் மைனஸ் ஒன்று எத்தனை இனிகள் இருக்குது ஆறு இனிகள் இப்போ மைனஸ் ஒன்று இன்ட்டு ஆறு இப்போ மைனஸ் ஒன்று இன்ட்டு ஆறு சீக்வல் டு ப்ராக்கெட்டுக்கு மேலே நம்மளுக்கு என்ன மின் சுமை கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் மைனஸ் இப்போ சீக்வல் டு ஃபோர் மைனஸ் x பிளஸ் மைனஸ் ஒன்று இன்ட்டு ஆறு சீக்வல் டு மைனஸ் நாலு ஸோ இந்த சமன்பாடை நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் இயற்கணித முறையினை பயன்படுத்தி சுருக்க போகிறோம் அப்படி சுருக்கிறப்ப எக்ஸ் மதி இப்போ மேலே அடைக்க போது எக்ஸ் சீக்வல் டு ரெண்டுன்னு கிடைக்கும் அதுதான் வந்து அந்த எஃப்இ என்ற அணுவினுடைய ஆக்சிஜனேற்ற எண் எஃப்இனுடைய ஆக்சிஜனேற்ற எண் வந்து ரெண்டு எந்த சேர்மத்துக்கு எஃப்இ சிஎன் சிக்ஸ் ஃபோர் மைனஸ் என்ற அணைவு சேர்மத்துக்கு வந்து ஆக்சிஜனேற்ற எண் வந்து ரெண்டு அடுத்து இன்னொரு எடுத்துக்காட்டு நம்ம பார்த்தோம்னா சிஇ என்ஹெச் த்ரீ ஃபோர் டைம்ஸ் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணி மேலே டூ ப்ளஸ் இருக்கு இந்த அணைவு சேர்மத்தில் மைய உலோக அணுவின் ஆக்சிஜனேற்ற எண் என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க இப்போ என்னென்ன அப்படி கேட்குறப்ப நம்மளுக்கு வந்து சி என்பது மைய உலோக அணு அதுதான் எக்ஸு எக்ஸுன்னு போட்டாச்சு எக்ஸுன்னு போட்டு என்ஹெச் த்ரீ என்ஹெச் த்ரீ என்ற மூலக்கூறுடைய மின்சுமை என்னென்னு பார்த்தோம்னா பூஜ்ஜியம் இப்போ பூஜ்ஜியம் எட்டு நாலு பூஜ்ஜியம் தான் வரப்போகுது இப்போ ப்ராக்கெட்டுக்கு மேலே என்ன இருக்குது ப்ளஸ் ரெண்டு இப்போ சீக்வல் டு ரெண்டு அப்போ இந்த சமன்பாடு நம்ம சுருக்கி கொண்டு வந்தோம்னா எக்ஸ் சீக்வல் டு ரெண்டும் வரப்போகுது அப்போ காப்பர் சியினுடைய ஆக்சிஜனேட்ரி என்னதுன்னா ரெண்டு அடுத்து இன்னொரு எடுத்துக்காட்டு நம்ம பார்த்தோம்னா சிஓ என்ஹெச் த்ரீ ஃபைவ் டைம்ஸ் சிஎல் ப்ராய்டை க்ளோஸ் பண்ணி மேலே டூ ப்ளஸ்ன்னு இருக்கு ஸோ இந்த அணைவு சேர்மத்தில் கோபால்ட்டினுடைய ஆக்சிஜனேட்ரி என்னது கோபால்ட்டு எக்ஸ் என்ஹெச் த்ரீக்கு மின் சுமை நமக்கு தெரியும் ஜீரோ சிஎலுக்கு மின் சுமை மைனஸ் ஒன்று அப்போ x பிளஸ் ஜீரோ பிளஸ் மைனஸ் ஒன்று ப்ராக்கெட்டுக்கு மேலே டூ ப்ளஸ் இருக்குது இப்போ சீக்வல் டு டூ அப்போ சுருக்கனால் நமக்கு என்ன வரும் எக்ஸ் சீக்வல் டு த்ரீன்னு வரும் இப்போ எக்ஸ் சீக்வல் டு த்ரீயில் த்ரீ வந்துச்சுன்னா அப்போ கோபால்ட்டினுடைய ஆக்சிஜனேட்ரி என்ன மூன்று இது வந்து ஆக்சிஜனேட்ரி எண்ணெய் வந்து கண்டுபிடிக்கக்கூடிய முறை ஸோ இந்த முறையினை பயன்படுத்தி எந்த ஒரு அணைவு சேர்மம் கொடுத்தாலும் நம்ம என்ன நடிச்சிடலாம் எளிதில் வந்து ஆக்சிஜனேட்ரி எண்ணெய் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் இந்த ஆக்சிஜனேட்ரி எண்ணெய் வைத்து கொண்டு இதுக்கு முன்னாடி நான் சொன்னேன் மைய உலோக அணுனா என்ன அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும் மைய உலோக அணு என்பது என்னதுன்னு பார்த்தோம்னா அடைப்பு குறிக்குள் இருக்கக்கூடிய அணுவே அடைப்பு குறிக்குள் இருக்கக்கூடிய ஒரு உலோக அணுவே மைய உலோக அணுன்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் அந்த மைய உலோக அணு தெரியும் மைய உலோக அயனினா என்னன்னா வந்து அந்த அணுவு கூட ஆக்சிஜன் என்னுடைய மின் சுமையை நம்ம போட்டுட்டோம்னா அதான் வந்து மைய உலோக அயனி ஸோ எஃப்இசிஎன் சிக்ஸ் ஃபோர் மைனஸ் என்ற அணைவி சேர்மத்தினுடைய மைய உலோக அணி எதுன்னு பாட்ட பார்த்தோம்னா எஃப்இ என்பது அணு கண்டுபிடிச்சக்கூடிய ஆக்சிஜனேட்ரி என்னது ரெண்டு ப்ளஸ் அப்போ எஃப்இ டூ ப்ளஸ் என்பது மைய உலோக அயனி அதே போல் சிஓ என்க த்ரீ ஃபைவ் டைம் சிஎல் ப்ராய்ட் க்ளோஸ் பண்ணி டூ ப்ளஸ்ன்னு போட்ட அந்த அணைவி சேர்மத்தில் வந்து சிஓ த்ரீ ப்ளஸ் என்பது மைய உலோக அணி என்று அழைக்கப்படுகின்றது இதுதான் வந்து ஆக்சிஜனேட்ரி எண் இந்த ஆக்சிஜனேட்ரி எண்ணை தொடர்ந்து நம்ம அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னா அணைவு சேர்மங்களுடைய வகைகளை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ அணைவு சேர்மங்களின் வகைகள் அணைவு சேர்மங்களின் வகைகளை வந்து இரண்டு வகையாக வந்து பிரிக்கிறாங்க எப்படி பிரிக்கிறாங்க வந்து ஒன்று அணைவின் மீதுள்ள மின் சுமை மற்றொன்று அணைவு உற்பொருளில் காணப்படும் ஈனிகளின் வகைகள் ஒன்று அணைவின் மீதுள்ள மின் சுமையை வச்சு ஒரு 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 பக்கம் பிரிக்கிறாங்க இன்னொன்று வந்து அணைவு உட்கு உட்பொருளில் உள்ள ஈனிகளின் மின் சுமையை
நேர்மின் சுமையாக பிராக்கெட்ல காணப்படுச்சுன்னா அது வந்து நேர் அயனி நேர் அயனி அணைவு சேர்மம் இதே போல அந்த பிராக்கெட்டுக்கு மேல எதிர்மின் சுமை இருந்துச்சுன்னா எதிர் அயனி அணைவு சேர்மம் எவ்வித மின் சுமையே இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா நடுநிலை அணைவு சேர்மம் என்று அழைக்கப்படுகிறது ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னோம் நேர் மின் சுமை இருந்தால் அது நேர் அயனி அணைவு சேர்மம் எடுத்துக்காட்டு ஏ ஜி எங்கஸ் த்ரீ ட்வைஸ் பிராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணி மேலே ப்ளஸ் இருக்கும் ப்ளஸ் சிஓ எங்கஸ் த்ரீ சிக்ஸ் டைம் மேலே பிராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணி த்ரீ ப்ளஸ் இருக்கும் இந்த அணைவுக்கின் மேலே பார்த்தோம்னா நேர் மின் சுமை இருக்கிறதுனால இதுக்கு பேர் நேர் அயனி அணைவு சேர்மம் அதே போல் பார்த்தோம்னா எதிர் மின் சுமை இருந்தால் அது எதிர் அயனி அணைவு சேர்மம் எடுத்துக்காட்டு சிஓ சிஎன் சிக்ஸ் போட்டு மேலே த்ரீ மைனஸ் இருக்கும் பிராக்கெட்டில் அதே போல் எஃபி சிஎன் சிக்ஸ் மேலே ஃபோர் மைனஸ் இருக்கும் இந்த இரண்டு அணைவு சேர்மத்தில் நமக்கு என்ன இருக்கு எதிர் மின் சுமை கொண்ட அணிலானது காணப்படுகின்றன எனவே இவை எதிர் அயனி அணைவு சேர்மங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றது அடுத்து பார்த்தோம்னா என்ஐ சிஓ ஃபோர் மேலே எது எந்த ஒரு மின் சுமையும் காணப்படவில்லை இப்படி எஃபி சிஓ ஃபைவ் அதில் எந்த மின் சுமையும் காணப்படவில்லை இரண்டு அணைவு சேர்மத்தில் அணைவு கோலத்திற்கு மேற்புறம் மின் சுமையில் காணப்படவில்லை எனில் மின் சுமையே இல்லை அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன சொல்கிறாங்க நடுநிலை அணைவு சேர்மம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது இவ்வாறு அணைவின் மீதுள்ள மின் சுமையை பொறுத்து மூன்று வகையாக வகைப்படுத்தப்படுகின்றன அடுத்து நம்ம பார்த்தோம்னா ஈனிகளின் தன்மையை பொறுத்து வகைப்படுத்துதல் இனியின் தன்மையை பொறுத்து வகைப்படுத்துறப்ப வந்து இரண்டு வகையான வகைகள் இருக்கு எப்படி வகைப்படுத்துறோம்னா மைய உலோக அணுவில் ஒரே ஒரு இனியிலானது சக பிணைப்பு ஏற்படுத்தி காணப்பட்டால் அவை ஓரின இனி அணைவு சேர்மம் என்றும் அதே போல ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட இனிகள் அல்லது இரண்டு இனிகள் மூ மூன்று இனிகள் இப்படி மாறி மாறி காணப்படும் மேக்சிமம் வந்து ஒன்று ரெண்டு தான் வந்து அதிகமாக இருக்கு ரேராக தான் மூணு மூணு நாலு வரும் இப்ப இதுல ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னோம் ஓரின ஈனி அணைவு சேர்மம் ஓரின ஈனி அணைவு சேர்மம்னா ஹோமோலெப்டிக் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் சொல்லுவாங்க இதுல ஒரே ஒரு இனிகள் மட்டும் காணப்படும் சிஓ எங்கஸ் த்ரீ சிக்ஸ் டைம் த்ரீ பிளஸ் இதுல எது மட்டும் இனிகள் பார்த்தோம்னா எங்கஸ் த்ரீ மட்டும் தான் இனிகள் அப்ப ஒரே ஒரு இனி இருக்கு அதனால இந்த சேர்மம் என்ன சேர்மம் ஓரின ஈனி அணைவு சேர்மம் அதே அப்படி இன்னொரு எடுத்துக்காட்டு எஃபி எஸ் டூ சிக்ஸ் டைம் டூ பிளஸ் இதுல பார்த்தோம்னா ஒரே ஒன்று மட்டும் தான் என்ன இனிகள் அக்குவா இனிகள் இப்போ ஒரே ஒரு இனிகள் காணப்படுவதால் இது வந்து என்ன சொல்றாங்க ஓரின அணைவு இனிகள் அப்படின்னு ஓரின ஈனி அணைவு சேர்மங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றது அடுத்து நம்ம பார்த்தோம்னா சிஓ எங்கஸ் த்ரீ ஃபைவ் டைம் சிஎல் டூ பிளஸ் இதில் பாருங்க எத்தனை இனிகள் இருக்கு ரெண்டு இனிகள் இருக்கு ஒன்று அம்மை இனிகள் ஒன்று மற்றொன்று குளோரிடோ இனிகள் இரண்டு இனிகள் காணப்படுவதால் இவை ஈரின அல்லது பல் இன ஈனி அணைவு சேர்மங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன ஒரு இனிக்கு மேலே இருந்தாவே அதை நம்ம எப்படி கொண்டு போயிடும் பல் இன இனி அணைவு சேர்மங்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது எடுத்துக்காட்டாக பிளாட்டினம் பிடி எங்க த்ரீ ட்வைஸ் சிஎல் டூ இது எத்தனை இனிகள் இருக்கு இரண்டு இனிகள் இரண்டுன்னு நம்ம சொல்லாம நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம் பல் இன இனி அணைவு சேர்மங்கள் ஹெட்ரோலெப்டிக் அணைவு சேர்மங்கள் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஹெட்ரோலெப்டிக் காம்பவுண்ட்ஸ் இது ஃபுல்லா வந்து இனிகளின் தன்மையை பொறுத்து வகைப்படுத்துதல் அணைவி வேதியலில் கலை சொற்களை கொடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறதுனா வெர்னர் கொள்கை வெர்னர் கொள்கையை வந்து வெளியிட்டவர் யாருன்னு பார்த்தோம்னா ஆல்ஃபர்ட் வெர்னர் ஆல்ஃபர்ட் வெர்னர் வந்து வெர்னர் கொள்கையை வந்து மிக சிறப்பாக வெளியிட்டு அணை வேதியலை வந்து மிக சிறப்பாக அளவுக்கு வந்து கொண்டு போனாங்க ஸோ ஒரு அணைவு சேர்மங்கள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த அணைவு சேர்மத்தில் வந்து இரண்டு வகையான இணைதிரன்கள் காணப்படுகின்றன ஒன்று முதன்மை இணைதிரன் மற்றொன்று இரண்டாம் இணைதிரன் முதன்மை இணைதிரன் என்பவை அணுவினுடைய ஆக்சிஜனற்ற எண்ணெய் குறிக்கும் இரண்டாம் இணைதிரன் என்பவை அணைவி எண்ணெய் குறிக்கும் முதன்மை இணைதிரன்கள் எப்பொழுதுமே எதிர்மின் அயணிகளால் மட்டுமே நிறைவு செய்யக்கூடியவை இரண்டாம் இணைதிரன்கள் என்பவை எதிர்மின் நடுநிலை நேர்மின் போன்ற அனைத்து மூலக்கூறுகளாம் மூலக்கூறுகளாலும் நிறைவு செய்யக்கூடியவை ஸோ எடுத்துக்காட்டாக சிஓ எங்கஸ் த்ரீ சிக்ஸ் டைம்ஸ் சிஎல் த்ரீ என்ற ஒரு அணைவு சேர்மத்தில் சிஎல் என்பவை சிஎல் என்பவை முதன்மை இணைதிரன்கள் என்றும் எங்கஸ் த்ரீ என்ற இனிகள் இரண்டாம் இணைதிரன்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றது ஸோ எங்கஸ் த்ரீ என்பது இனிகள் சிஎல் என்பது அயனிகள் எப்பொழுதுமே இனிகளானது இரண்டாம் நிலை இணைதிரன்களாகவே உள்ளன அந்த பிராக்கெட்டுக்கு பார்த்தீங்களா பிராக்கெட்டுக்கு வெளியில் இருக்கக்கூடிய சிஎல் அயனிகள் அயனியுறும் தன்மை உடையதாகவும் பிராக்கெட்டு உள்ள இருக்கக்கூடிய அம்மை என்ற மூலக்கூறுகள் அயனியுரா தன்மையாகவும் காணப்படும் 
அப்போ வெளியிருக்க சீயல் முதன்மை இணைதிரங்கள் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா முதன் இணைதிரங்கள்லாம் வந்து அயனியுறும் இணைதிறன் என்றும் உள்ளிருக்கக்கூடிய இரண்டாம் இணைதிரங்கள் அயனி யுரா இணைதிரங்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றது அடுத்து நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த முதன்மை இணைதிரன்கள் திசையொப்பு பண்பு அற்றவை இரண்டாம் இணைதிரன்கள் திசையொப்பு பண்பு உடையவை திஸ் இரண்டாம் இணைதிரன்கள் திசையொப்பு பண்பு உடையதால் உடையதால் அனைவு எண்ணினை பொறுத்து பன்முகி வடிவம் பன்முகி வடிவத்தின் அனைவு பன்முகியை கொண்டுள்ளது ஸோ ஆறு அனைவு எண் இது எடுத்துக்காட்டு பார்த்தோம்னா ஆறு அனைவு எண் காணப்படுகின்றது ஆறு அனைவு எண்ணில் எண்முகி என்ற வடிவத்தினை பெற்றுள்ளது நான்கு அனைவு எண் இருந்தால் நான்முகி வடிவத்தையும் தலசர வடிவத்தையும் பெற்று காணப்படும் இந்த வெர்னர் வந்து இந்த கொள்கையை வந்து முதன்மை இணைதிரன்கள் இரண்டாம் இணைதிரங்களை வைத்து எடுத்துரைத்தாள் ஆனால் இந்த ஒவ்வொரு அணைவு சேர்மங்களும் நிறத்தினை பெற்றுள்ளன காந்த பண்பினை பெற்றுள்ளன போன்ற விளக்கங்களை வெர்னர் கொள்கையால் விளக்க முடியவில்லை எனவே வெர்னர் கொள்கையின் வரம்புகளாக எடுத்து கொள்ளப்படுகிறது இவை இரண்டும் எவை இரண்டும் என்றால் நிறங்களையும் விளக்கவில்லை காந்த பண்பினையும் விளக்கவில்லை இந்நிகழ்ச்சியை பற்றிய தங்களின் மேலான கருத்துக்களை கீழ்கண்ட முகவரிக்கு கடிதம் மூலமாகவோ மின்னஞ்சல் மூலமாகவோ குறுஞ்செய்தி மூலமாகவோ தெரியப்படுத்தலாம் அனுப்ப வேண்டிய முகவரி சிறப்பு அலுவலர் கல்வி தொலைக்காட்சி எட்டாம் தளம் அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் காந்தி மண்டப சாலை கோட்டூர்புரம் சென்னை ஆறு லட்சத்து எண்பத்தி ஐந்து தொலைபேசி எண் ஏழு எட்டு இரண்டு நான்கு பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஐந்து பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம்